امشب در 24 تحریم های تازه آمریکا و بریتانیا علیه سپاه قدس و نیروهای نیابتی ایران در یمن نیویورک تایمز میگه ایران برای دوری از درگیری با آمریکا حملات شپ نظامیان نیابتیش رو به موازی آمریکا کاهش داده ادامه تحریم انتخابات در ایران این بار توسط شماری از تشکل‌ها و فعالان دانشجویی حزب مردم بلوچستان انتخابات رو نمایشی و فرمایشی کند امیدواری جو بایدن به حصول توافق بر سر آتش بس در غزه پیشنویس آتش بس چهل روزه در مذاکرات پاریس نهایی شد و امانوئل مکرون احتمال اعزام نیرو در دفاع از اوکراین رو رد نکرد کرملین در واکنش گفته این اقدام به ضرر کشورهای غربی تموم میشه از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر آمریکا و بریتانیا تحریم های جدیدی رو علیه نیروی قدس سپاه پاسداران و حوسی های یمن بس کردند وزارت خزانه داری آمریکا گفته محمد رضا فلاح زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و چندین یگان نیرو رو هم تحریم کرده بسته تحریمی جدید همینطور شامل مالک هنگ کنگی کشتی آرتورا شده از این کشتی گفته میشه برای جابجایی و فروش محصولات تحریمی ایران استفاده می شده وزارت خزانه داری آمریکا گفته سود حاصل از این معاملات غیرقانونی در اختیار نیروی قدس سپا و حوسی های یمن قرار می گرفته همزمان با افزایش فشارها از طرف واشنگتن نیویورک تایمز نوشته ایران برای دوری از جنگ با آمریکا حملات نیروهای نیابتیش به موازی آمریکا رو کم کرده بر اساس گزارش نیویورک تایمز آرامش نسبی پیش آمده در منطقه احتمالا نشان دهنده یک چرخش شدید در سیاست های تهران باشه همکار مارش علایی از کنگره آمریکا با ماست با این تحریم های جدید شروع کنیم مارش چه میدونیم در مورد اونها خب اداره خزانه وزارت خزانه داری آمریکا در واقع یک دفتری دارد به اسم دفتر کنترل داره های خارجی یا اوفک امروز اوفک این تحریم های جدیدی که شما بخشش خوندید رو اعلام کرد حالا در مورد جانشین فرمانده سپا و اینکه حالا چقدر ایشون امکان داره این تحریم ها روش تاثیر بگذارد با گمان زنی نمی کنیم اما بخشی از اون تحریم ها که برمیگردد به این شرکت هنگ کنگی که شما گفتید جا به جایی و در کار انتقال اون چیزی که اداره کنترل دارای خارجی میگوید کالاهای تحریمی جمهوری اسلامی بوده است حالا دقیقا مشخص نکردن آیا این کالای تحریمی چه بوده آیا تصدیحات بوده است آیا مواد پتروشیمی بوده است ولی خب بخشی از سود این جور مبادلات می رود به جیب سپاه قدس ما میدونیم خبرنگارانی که ایران رو کاور میکنن که سپاه قدس فعالیت های اقتصادی زیادی دارد همچنین سپاه پاسداران بخشش به خاطر همین است که پولش رو بتونن استفاده کنن در جنگ های نیابتی یعنی به صورت مستقیم دولت ایران رو به نوعی مسئول می کند اگر هم مورد استنتا های کشور دیگر قرار بگیرن می گوین کار ما که نیست این به صورت خودجوش هست خودجوش نیست در واقع اینگونه سپاه پاس و سپاه قدس و سپاه پاسداران عمل می کند شرکت های خارجی رو میارن داخل کار سعی میکنن باشون بیزنس هایی بکنن که غیر قانونی است پولشون رو میبرن در کار جنگ استفاده میکنن به نظر میاد دولت بایدن این پاشنه آشیل رو پیدا کرده است در سپاه پاسداران و سپاه قدس چون در این تحریم ها ما بیشتر میبینیم بخش هایی از راجب حوتی ها راجب اینکه فرمانده های حوتی ها که فرمانده های سپاهی که اونجا دارن کمک میکنن بخش اشاره میکنن به اینکه سپاه پاسداران و سپاه قدس از طریق جاسوسی کشتی های جاسوسیشون اطلاعات مربوط به کشتی ایرانی بین المللی رو در اختیار بوتی ها قرار میزنن برای که اونا بهشون حمله بکنن و اینکه یک بخشایی از بوتی ها رو هم مورد تحریم قرار داده یا تحریم های قبلا در دولت, دولت ترامپ وضع شده بود دولت بایدن اونها رو معلق کرده بود دوباره بازگردونده است یا به لیست گروه های تروریستی اضافه کرده است بخش هم در مورد گزارش نیویورک تایمز بگم که ام خبرنگار نیویورک تایمز در این گزارش برای که این گزارش رو تنظیم می‌کنه در از مقاماتی از پنتاگون و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقل قول کردن که نخواستن نامشون فاش است نکته این است که حالا این چیزی که در گزارش نیویورک تایمز میگوید اینکه چون جمهوری اسلامی میخواهد پای آمریکا بیشتر به درگیری‌ها باز نشود رفته است به این گروه ها فشار آورده است ما یادمون باید باشد اگر کسی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واقعا کار می‌کند غیر از دروغگویی به مطبوعات سپاه پاسداران مثل آمریکا نیست یا مثل کشورهای اروپایی نیست که مقامات مشخصی داشته باشد برای انتقال اطلاعات یا برای صحبت کردن با مطبوعات اگر فردی از سپاه پاسداران 
با خبرنگاری صحبت می کند یک درصدی را احتمال باید بدهند که اونها دروغ می گویند و راستی آزمایی کنند به نظر نمی آید در این زمینه گزارش نیویورک تایمز برای راستی آزمایی ادعایی که مقامات سپاه پاسداران کردند که نامشون هم نخواستند فاش بشود در این مقاله کاری انجام داده باشد یا حداقل در این مقاله بهش اشاره کرده باشد آخرین نکته هم که اضافه کنم الان که من اینجا دارم این گزارش رو میدهم در کمیته روابط خارجی سنا جلسه ای برگزار شده است در مورد حملات حوتی ها و کشیرانی بین المللی در دریای سرخ و حمایت جمهوری اسلامی از این گروه تروریستی و فردا هم فردا هم زمان با برنامه تو کمیته روابط خارجی جلسه دیگری رو برگزار خواهد کرد به اسم گروه های نیابتی جمهوری اسلامی جنگ در سایه تهران که این جلسه رو ما پوشش خبری خواهیم داد ممنونم که همزمان اتفاق خواهد بود با ساعت دوم برنامه 24 ممنونم از سوارش علایی از کنگره آمریکا با ما همطور که در مقدمه این خبر هم اشاره کردم در گزارش از نیویورک تایمز آمده که به نظر میاد تهران به گروه های نیابتیش گفته تا حملات کمتری رو به نیروهای آمریکایی در منطقه انجام بدن و به نظر میرسه که تهران شاید به دنبال کاهش تنش در منطقه باشه حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن به ما پیوسته آقای علیزاده گزارش نیویورک تایمز میگه که شاید یک روی کرده تغییر روی کرده اساسی باشه از جانب تهران چقدر این رو دقیق میبینید خیلی محتمل هست به دلیل اینکه خب در همین تنش های این چنینی بود که وقتی یک پیمانکار امریکایی در اون سال کشته شد در دولت آقای ترامپ آقای ترامپ تلافی که کرد هدف قرار دادن قاسم سلیمانی بوده الان حالا گرچه دولت آقای بایدن سر کار هست ولی در دولت های آمریکا در مورد اتباع خودشون خیلی با حدت و شدت مراقبت میکنند و این موارد عدیده ای که حمله شده و به پایگاه های آمریکایی پشت هم داده بودش و اینها میتوانه از نگاه تهران دارم میگم میتوانه که دوباره یه همچون حادثه ای رو رقم بزنه خبرها هم آمده بود که آقای قاهانی به عراق سفر کرده و از نیروهای نیابتی امربر جمهوری اسلامی خواسته بود که این اقدامات رو کاهش بدن الان هم اقلا میشه گفت که یک هفته ده روزی هستش که خبر آنچنانی که حمله به منافع آمریکا و مواضع امریکا گزارش نشده بنابراین میشود گفتش که تهران جانب احتیاط رو داره مراعات میکنه ضمن این که میشود دلیلی هم برای این پیدا کرد و اون دلیل این هستش که اصل بحرانی که الان منطقه رو فرا گرفته مسئله حوسی ها پاشون باز شده بخش هزبال جنوب لبنان الله وارد درگیری شده این زد و خورد هایی که همه برمیگرده به قزه در خصوص قزه اقلا شاهد هستیم که در عرض دو هفته سه هفته اخیر با به گفتگوهای دیپلماتیک گشوده شده این رو آقای تنتتانیا ها زیر بار نمی رفت الان نه الان پذیرفته هیئت فرستاده به پاریس به قاهره به قطر آقای بایدن هم گفته که تا دوشنبه آینده خبرهای خواهد بود یعنی تا پیش از ماه رمضان به احتمال این هستش که به حال در همون کابینه جنگی که امریکا اسرائیل داره همگی به این توافق رسیدن که در اثر فشارهای زیادی از مسئله فقط راه حل نظامی نداره بلکه راه حل دیپلماتیک داره راه حل دیپلماتیک هم باز شده تهران تا عدی راضی هستش نیروهای خودش رو داره کنترل میکنه ای بسا حوسی حوسی ها هم جانب احتیاط بیشتر رو مراعات کنن اگر اون گشایش دیپلماتیک حاصل بشود این تحریم های جدید رو چطور میبینید؟ همین الان هم سپای پاسداران به خصوص شاخه قدس تحریم های بیشماری متوجهشون هست بعید میدونم مثلا الان آقای فلاساد سامه تسلا خرید و فروش میکرده که بعد از این تحریم ها دیگه نتونه چنین کاری بکنه چه تأثیری واقعا عملا خواهد داشت روی زمین؟ تحریم سنکشن یک تعریف آکادمیک داره و اون این هستش که ایجاد تزییقات یا بگیم تنگناها بر فرد شرکت یا کشوری با هدف این که آن فرد شرکت یا اون کشور توانای اقدام متقابل را از دست بده این معنی سنکشن است 
حالا دیگه بعد ارزیابی کنیم دیگه یه چرتکه‌ای بگذاریم کلا ارزیابی کنیم که این انواع تحریم هایی که گذاشته شده بر ایران و نمیدونم بر ونزوئلا بر روسیه اینا واقعا دیگه بحث ارزیابی هستش که این تحریم هایی که وضع شده خب چقدر مثلا توان روسیه رو کاسته چقدر توان ونزوئلا یا جمهوری اسلامی رو کاسته که الان دیگه جای بحثش اینجا نیست ولی به هر حال این تحریم ها لا اقل در دو سطح و دو منظور اعمال می شود یکیش وضعیت به اسلام میشه گفت نمایشی است به این معنی که این تعداد اون تعداد این شخصیت اون شخص مثلا میدونید دختران آقای پوتین هم تحت تحریم قرار گرفتن خب دختران آقای پوتین مثلا چی قاعد بود چه تحت ولی تأثیر نمایشی داره که تا این حد یعنی حیثیت طرف رو مورد هدف قرار میده یکیش بحث حیثیتی و بحث دوم این که واقعا توانایی کشور مقابل رو بکاهد خب این برمیگرده که اون کشور مقابل اون هدف چقدر قوی است چقدر توانایی داره مثلا آمریکا بخواد وضع تحریم بر چین بکنه به این سادگی ها نیست که چین به سطوح بیادش بر حال این تحریم های جدید رو آمریکا گذاشته که پیام هایی رو بفرسته دو تا نکته به خبر شما من تکمیل کنم تک نکته اولی که میخوام تکمیل کنم این که در همین گزارشی که از افک به یعنی در خزانداری آمریکا دفتر دارایی خارجی آمریکا اعلان کرده علت تحریم های آقای فلاح زاده رو علت تحریم های اون شرکت هنگکنگی رو علت حوسی ها رو گفتن که اینکه تهران در سپاه قدس زراد خانه های پیشرفته در اختیار حوسی ها قرار دادن این نکته اولا نکته دوم که نکته مهمتری میتونه باشه این هست که آقای بلینکن وزیر خارج امریکا اعلان کرده امریکا در صدد این هست که حوسی ها رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار بدن معنیش چیه؟ معنیش این است که خب توسی ها بودن در زیل سازمان های تروریستی در دوران جنگ با, با عربستان همین دولت آقای بایدن از فهرست سازمان های تروریستی در رو حالا میخواد دوباره در فهرست بینا قرار بده این خودش معنی داره که به اصلاح امریکا داره تجدید نظر میکنه معنیش هم این است که قبلا اشتباه کرده ولی حال این گام رو هم دارن مطالعه میکنن تا به اجرا بگذاریم آنچنانی که آقای بلینکن گفته باید منتظر باشیم ببینیم که چه زمان این اقدام رو عملی خواهد کرد ممنونم از شما حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسئله بین المللی از لندن وزارت خارجه آمریکا به ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی دست کم از سال 2009 به القاعده اجازه داده تا فعالیت های تروریستیش رو از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و شبه نظامیانش رو به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگه منتقل کنه. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود شبکه القاعده خانه های امن در ایران و افغانستان داره و هشت اردوگاه آموزشی تازه در افغانستان تأسیس کرده. گزارش گفته افراد رابط میان سیف العدل رهبر القاعده که در ایران مستقره و عبدالرحمن القامدی چهره کلیدی این شبکه در افغانستان در حال رفت و آمد هستند. کامران متین استاد رابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست. آقای متین چه چه فایده ای برای جمهوری اسلامی داره میزبانی از رهبران القاعده از نظر ایدئولوژیک به نظر نمیاد که در یک مسیر باشن. بله درست خب بلاز ایدولوژیک با منطق جمهوری اسلامی جور در نمیاد ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هر وقت که منافع جیوپولیتیکیش اختزا کرده به این گونه تفاوت ایدولوژیک خیلی توجه نکرده همشنان که مثلا در مورد آزرباجان و ارمنستان ما بینیم که ایران که کشور اکثرا شیعه هست از یک ارمنستان مسیحی علیه یک آذربایجان شیعه حمایت کرده در سی سال گذشته اما در مورد رابطه ایران با القاعده من میخواستم بگم که اتفاقا این روابط حتی به پیشتر از 2008 یا 2009 که در این گزارش بهش اشار شده برمیگرده بعد از اشغال عراق از سوی آمریکا در 2003 و قبل از اون هم افغانستان وقتی که نیروهای القاعده مجبور به فرار از افغانستان شدند و طالبان دولتش فرو ریخت جمهور اسلامی در انتقال بسیاری از افراد القاعده از خاک خودش از افغانستان به عراق و در اونجا تشکیل گروه 
به اصطلاح شاخه القاعده شاخه عراق القاعده که بعدا تبدیل به دولت اسلامی همون داعش شد نقش بسیار عمده ایفا کرد و استدلالی هم که داشتن طبیعتا این بود که اون زمان ایران در محور شرارت بود و خیلی ها فکر میکردن که هدف بعدی حمله آمریکا یه جمهوری اسلامی ایران هست در نتیجه جمهوری اسلامی نف میبرد از اینکه نیروهای آمریکایی رو در عراق تا اونجا که میتونن زمینگیر بکنن درگیر یک جنگ فرسایشی طولانی بکنن که به اصطلاح انرژی آمریکا اونجا معطوف بمونه و نتونن به اصطلاح به ایران یک حمله نظامی تمام عیار بکنن و از این رو جمهوری اسلامی نقش بسیار عمده ای در عروج نیروهای سنی افراطی من جمله نطفه های داعش در عراق داشت و این تنز تاریخ است که جمهور اسلامی ادعا میکنه که در واقع در, در سرکوب داعش نقش داشت داعشی که خودش با انتقال نیروهای القاعده از افغانستان به عراق در 2003 نقش مهمی در ایجادش داشت در اون دوره ممنونم از شما کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون این رو هم اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 مفصل به این موضوع امروز میپردازیم در ایران جمعی از تشکل‌ها و فعالان دانشجویی در بیانیه شرکت در انتخابات را تحریم کردند. اونها در این بیانیه اعلام کردند رأیشون سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زند زندگی آزادی امضاکنندگان بیانیه میگن تحریم انتخابات کافی نیست و با پیشبرد انقلاب زند زندگی آزادی خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستند. در این بیانیه به نام تشکل‌هایی از دانشگاه‌های تهران، دانشگاه آزاد، اهواز، اصفهان، کردستان و اردبیل اشاره شده در همین حال حزب مردم بلوچستان هم در بیانیه ای انتخابات در ایران رو نمایشی و فرمایشی عنوان کرده و خواهان تحریم شده در این بیانیه آمده که انتخابات در حالی برگزار میشه که جمهوری اسلامی بیش از پیش در دنیا منزوی و در داخل کشور با بحران مشروعیت و تنفر مردم مواجه شده مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست البته ریزش در انتخابات آقای عربشاهی سابقه طولانی داره به خصوص دیگه بعد از جنبش سبز واقعا مشارکت همینطور کمتر و کمتر شده حالا آمار رسمی دقیقی وجود نداره ولی بالاخره آن چیزی که ایان هست میشه منعکسش کرد چقدر فکر میکنید که این این بار میتونه ضربش جدی باشه برای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه حتی بعضی از چهرهایی که گمان میرفت حتی هنوز امیدی مثلا به اصلاحات دارن همین بار تحریم دارن میکنن انتخابات بله درود به شما ببین حقیقت اینه که حالا من البته این رو بگم بعد از جنبش سبزم برای ما یه دورانی دوباره مردم سعی کردن سر انتخابات اصلا روحانی و یا مجلس سال 94 یه مقداری مردم در واقع شرکت کردن تو انتخابات انتخابات اکراه بود دیگه آره به حال به عنوان بد و بدتر و رأی تاکتیکی و غیره سعی کردن که از این ابزار استفاده کنن ولی من فکر می‌کنم اگر ما بخوایم اون سیری که انتخابات در ایران طی کرده هیچ وقت حالا در زمان جمهوری اسلامی ما انتخابات که اون ویژگی‌ها رو داشته باشه آزاد باشه سالم باشه منصفانه باشه موثر باشه و رقابتی باشه این پنج تا رو هم رو داشته باشه نداشتیم ولی برای یک زمان‌های تا یه حدی مثلا میشه گفت که یه مقدار رقابت بین حداقل دو تا جنای در اون حکومت بوده مدام این فضا بسته تر شده الان رسیده به یه نقطه‌ای که به نظر من میشه گفت دیگه با قضیت گفت این رسواترین انتخاباتی هستش که جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان برگزار کرده و یه نکته جالب اینجا هستش که اگه قبلا ما همیشه وقتی زمان انتخابات بود دعوا در واقع توی اپوزیسیون بود توی اپوزیسیون بحث بود یه سری مثلا میگفتن رأی بدیم حالا رأی تاکتیکی یا رأی اعتراضی یه سری مخالف بودن الان این دعوا رفته در اون اصلاح طلبا یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید دیگه خود اصلاح طلبام تازه اونجا هم باز تو بین اصلاح طلبام چهره های موثر گروه های شناخته شده تر اونها مدافع عدم شرکت هستن حالا شاید اسم تحریم رو نیارن ولی در واقع اونجاست که در واقع این بحث داره صورت میگیره حتی خود نظام این نگرانی داره که پایگاه اجتماعی خودش رو هم نتونه بیاره پای صندوق چون به اون مردمی هم که حامی حقوق جمهوری اسلامی هستن اونها هم تا حد زیادی فرقی نمیبینن دیگه بین این کاندیدا شما وقتی نگاه میکنید واقعا هیچ تفاوت بارزی بین کسایی که در هر شهرهای مختلف کاندیدا شدن وجود نداره همشون تقریبا رو سرکوب مردم روی محدود تر کردن آزادی ها متحد هستن فقط مگر اینکه کسی برای باندی دسته نزدیک باشه بخواد از منافع اینکه یکی از نزدیکانش بره به مجلس استفاده کنه و شرکت بکنه و الا واقعا انگیزه ای کسی نمی بینه فکر میکنم برای این یکی از اون نقاطی هستش که میشه گفتش که به ته خط رسیده انتخابات در جمهوری اسلامی و اون کارکردهای حداقلی رو که یه زمانی داشته کاملا از دست داده را. چقدر برای خود حکومت اصلا اهمیت داره بالاخره حالا درصدشون نمیدونم 5 تا 15 20 درصدی که حامی جمهوری اسلامی هستن طبیعتا میرن شرکت میکنن دیگه با هر کم و کیفی اونقدر یعنی هستش که دوربیناشون برای پر کردن برنامه های شبکه خبر بتونن تصویر داشته باشن چقدر مهم هستن برای خامنه ای که شرکت بکنن یا نکنن 
خب ببین الان من اول میگم به نظرم یکی از نگرانی اصلی تو این انتخابات بحث عدد سازیه یعنی اون تعدادی که شرکت خواهند کرد قطعا خیلی کمه حالا اینا شاید یه حوزه هایی رو شروع کنن حوزه ها برن فیلم بگیرن ولی برای مردم میبینن دیگه ما مثلا برای افراد مختلف طرف میگه من خودم 6 سال قبل 8 سال قبل مثلا تو این حوزه رأی دادم صفی انقدر بوده الان میره میبینه مثلا 4 نفر اونجا وایس دادن اون به غیر از اون حوزه هایی که حالا ممکنه بخوان توی تصویر بیارن و فیلم برداری بکنن نکته ای که وجود داره اینجا فردای انتخابات 1400 من یه مصاحبه داشتم بحثی که مطرح شد اینی ببینید جمهوری اسلامی شاید خودش الان این رو متوجه نباشه ولی واقعیت اینه که حکومت جمهوری اسلامی تو تمام این سالا روی دو تا پا حرکت کرده یه پای جناح اصولگرا بوده یه پای جناح اصلاح طلب بوده و این دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا به هر حال برای نظام دستاورد داشته یعنی میتونست مردم رو بیاره تو صحنه میتونستن یه جاهای اشکالاتو بندازن گردن اون جریان اصلاح طلب اگر مشکل اقتصادی هست اگر مسائلی هستش فساد اقتصادی است ولی خودش یکی از پاها رو قطع کرده یعنی الان عملا دیگه جریان اصلاح طلب به اون معنایی که میشناختیم هیچ امکانی برای حضور نداره تک و توکی افراد هستن اینا اون حمایت تشکیلاتی رو ندارن از جریان خود اصلاحات به نظر من برای حکومت شاید در اون نگاه تمامیت هایی که داره مهم نباشه برای شخص آیت الله خامنه ای و اون چهره های تحصیل گذار اهمیتی نمیدن و شاید تصمیم تصمیمشون برای این هستش که اساسا این مسئله کم رنگ تر بشه ولی در بلند مدت قطعا اینکه اون پا قطع شده قطعا اینکه این نگاهی که مردم در دوره های مختلف به انتخابات داشتن کم رنگ شده میبره به سمتی که حکومت حرکت کردنش سخت تر میشه شما ببینید بعضیا میگفتن خب تحریم 1400 مثلا انتخابات تحریم میشه بعد قدم بعدی چیه واقعیت اینه که جنبش زن زندگی آزادی و اون اعتراضاتی که 1401 رخ داد سوار بود روی دوش اون تحریمی که در 1400 انجام شد و طبیعتا مردم وقتی که هر چقدر به سمتی میرن که این شکافشون با حکومت بیشتر میشه اعتراضات بیشتری خواهند داشت و اینو ما در سالهای بعد خواهیم دید حکومت شاید زمانی اینو بفهمه که دیگه براش خیلی دیر شده باشه برای اینکه میبینه که با یک پا دیگه نمیتونه حرکت کنه و خودش به دست خودش یه پا رو قطع کرده دیگه ممنونم از شما مهدی عربشای تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما دولت کانادا تصمیم گرفته تعداد دانشجویان بین المللی پذیرفته شده در این کشور رو تا 35 درصد نسبت به سال قبل کاهش بده این کشور که با بحران افزایش دانشجویان بین المللی روبرو اخیرا صدور ویزای دانشجویی رو به مدت دو سال محدود کرده بود شبکه سی بی سی کانادا در یک گزارش تحقیقی گفته این مؤسسات آموزشی دولتی هستند که مسئول افزایش بی سابقه تعداد دانشجویان بین المللی هستند دولت کانادا پیشتر بحران افزایش دانشجویان بین المللی رو متوجه مؤسسات آموزش خصوصی دونسته بود. کارشناسان اقتصادی بعضیشون بر این باورن که صدور مدارک نامعتبر برای دانشجویان بین المللی به بحران بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و همینطور افزایش تورم در شهرهای بزرگ کانادا دامن زده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر. شبکه سی بی سی کانادا در گزارش مفصل به بحران پیش آمده در وضعیت مسکن و تورم به دلیل افزایش بی سابقه تعداد دانشجویان بین المللی پرداخته در این گزارش ادعای مارک میلر وزیر مهاجرت رو که ادعا کرده بود تعداد دانشجویانی که بی سابقه افزایش پیدا کردن به دلیل نقش مخربی است که کالج های و مؤسسات علمی غیر دولتی در این میان ایفا می کنند رو رد می کنه با تحقیق گسترده ای که شبکه سی بی سی انجام داده در میان نام ده مؤسسه آموزشی که بیشترین تعداد دانشجویان بین المللی رو پذیرفتند فقط نام یک کالج و مؤسسه علمی غیر دولتی به چشم میخوره مارک میلر پیشتر در ماه گذشته اعلام کرده بود که مؤسسات آموزشی غیر دولتی سعی میکنند با وارد کردن دانشجویان و صادر کردن مدارک غیر معتبر فقط برای خودشون سرمایه تولید بکنند و این باعث شده که در استانهای مثل آنتاریو مشکل مسکن به بحرانی جدی تبدیل بشه نه فقط برای دانشجویان بلکه برای اخشار کم درآمدی هم که سعی می کنند که خانه های ارزان تری رو برای اقامت خودشون پیدا بکنن این همچنین در بازار مسکن برای خریداران هم جلوه پیدا کرده و کسانی که برای اولین بار میخوان صاحب خونه بشن با بحران های جدی در استان های مثل آنتاریو و کبک رو به رو هستند حالا قرار شده که تعداد دانشجویان بین المللی 35 درصد در سال 2024 چهار کاهش پیدا بکنه این 35 درصد قرار هست در استان‌های مختلف متفاوت باشه مثلا استان آنتاریو که بیشترین مسئولیت رو برای افزایش تعداد دانشجویان بین المللی در سال 2023 داشت قرار هست با عدد 50 درصد کاهش دانشجو مواجه بشه 
این موضوع برای داکفورد نخست وزیر اوسان آنتاریو هم بحران های جانبی به همراه خواهد داشت مثلا حدود یک و نیم میلیارد در درآمد ناخالص این استان تاثیر خواهد گذاشت اینکه تعداد حدود 100 هزار دانشجو کمتر به نسبت سال گذشته در این استان پذیرفته بشه حالا قرار هست که برنامه دو ساله‌ای که برای کنترل تعداد دانشجویان در نظر گرفته شده سال آینده هم بازنگری بشه و بر اساس اتفاقاتی که در طول این یک سال میفته بتونن تصمیم بگیرند که سال آینده چه تعدادی دانشجوی بین المللی رو خواهند پذیرفت محسا مرتزوی تورنتو وزارت خزانهداری آمریکا و دانشگاه بوستون ساعتی پیش نشستی درباره مقاومت اقتصادی زنان افغانستان برگزار کردند در این نشست آنتونی بلینکن، تام وست و رینا امیری حضور داشتند در این نشست که در چارچوب ابتکار ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان برگزار شده نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری توانمندسازی و آموزش زنان و دختران افغان گفتگو کردند به گفته وزیر خارجه آمریکا هدف از این برنامه تقویت ظرفیت کار فرینی و اشتغال زنانه که در افغانستان و کشورهای دیگه زندگی می کنند. وزیر خارج آمریکا گفته طالبان همچنین مانع تحصیل،, تحصیل و کار دختران و زنان میشن و این رفتار خلاف خواست مردم افغانستانه. آقای بلینکن میگه برای جلوگیری از تحقق توانایی های زنان میگه جلوگیری از تحقق توانایی های زنان به ضرر افغانستانه. هدفمون از ایجاد این ابتکار این بود که طبیعتا به سود زنان و دختران افغانستان کار کنیم که تحت حکومت طالبان در افغانستان زندگی می کنند و کمک کنیم به زنان و دختران افغانی که از این کشور گریختند از جمله اونهایی که به اینجا آمریکا آمدند با هم دیگه داریم سرمایه گذاری می کنیم روی مهارت های اونها آموزش اونها فرصت های شغلی و کارآفرینی و این ماموریت بسیار بسیار مهمه برای ما محدودیت های طالبان همچنین توانایی های بلقوه افغانستان رو خفه میکنه سرکوب میکنه زنانی که نمیتونن غذای سر سفره خانواده خودشون بگذارن فرصت های اقتصادی از کشور و از این افراد دریغ میشه و البته این مانع هم هست برای رسیدن به یک صلح پایدار در این کشور و یک جامعه شکوفا و مستقل همکارم مرزی حسینی از وزارت خارجه آمریکا با ماست مرزی آنچه که وزیر خارجه آمریکا گفت تقریبا بر همه ایان هست به خصوص برای زنان افغانستان چه راهکارهایی پیشنهاد دادن در این جلسه مهمترین بحثش همینجاست برای اولین بار بعد از دو سال انفال دولت آمریکا خبر از آغاز دوره تازه ای از پروژه ها و سرمایه گذاری های آمریکا در افغانستان خبر داد که در سه بخش گسترده به طور مشخص بر زنان افغانستان متمرکز است این نشست فرداد از ابعاد بسیار زیادی که از نشست های بسیار های اهمیت در طول دو سال گذشته با محوریت افغانستان در وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شد به طور مشخص به جز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هجده سخنران در این نشست سخنرانی های خودشون رو ایراد کردن که این سخنانان در سه دسته جداگانه قابل تفکیک بودن نمایندگانی از دولت آمریکا به شمول رینا امیری تانبز تانبز دونالدو و دیگر نمایندگان وزارت امور خارجه آمریکا که سخنرانی های خودشون رو در ابتدای این نشست ایراد کردند در بخش دوم مهمانان شماری از جامعه های در واقع نهادها و تین تنک هایی بودند که در زمینه افغانستان فعال هستند به شمول دگانی از شرکت های مایکروسافت، لینکدین و نهادی افرادی از شرکت کورسرا، شرکتی برای آموزش آنلاین که قرار است با دولت آمریکا در بخش آموزش در افغانستان همکاری کنه و همچنین شماری از افغان ها و سیاسیون سابق در افغانستان به شمول زنانی که در بخش توانمندسازی زنان همچنان فعالیت می‌کنند. مهمترین نکته خبری این هست که آن چورک آنتونی بلینکن بهش اشاره کرد قرار هست با همکاری با دولت قطر و تحت عنوان نهاد موسوم و اعتلاف برای توانمندسازی زنان که به طور مشترک با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا و دانشگاه بوستون نهادینه شده قرار هست این پروژه ها در سه بخش اجرایی بشه مشخصا در بخش اول قرار هست در زمینه آموزش آنلاین دولت آمریکا در همکاری با نهاد کورسرا دوره های آموزشی آنلاین رو برای دختران و زنان در داخل افغانستان ایجاد کنند در بخش دوم گفته شده 
در همکاری با شرکت های لینکتین و مایکروسافت قرار هست زمینه هایی برای توانمندسازی زنانی که خارج از افغانستان هستند و در طول دو سال گذشته با آمریکا وارد شدن ایجاد بشه و در بخش های دیگه هم زمینه هایی برای اشتغال در داخل افغانستان برای زنانی که تمایل به فعالیت های اقتصادی داره اما به طور کلی طبق صحبتی که من با شماری از مهمانان حاضر در این نشست داشتم به طور کلی نگاه های مثبتی به این نشست وجود داشت و اینکه بعد از دو سال که عملا زمزمه هایی در خصوص توقف پروژه های آمریکا در بخش توسعه و توانمندسازی زنان در داخل افغانستان به گوش میخورد گویا در واقع حالا آمریکا آمادگی های جدیدی گرفته اگرچه با وجود چالش های فعلی در داخل افغانستان و عدم همکاری طالبان با سازمان های بین المللی مشخص نیست در چه بازه زمانی و به چه صورت این پروژه های اجرای خواهند شد ممنونم از تو مرزی حسینی همکارم از وزارت خارج آمریکا جو بایدن میگه اسرائیل موافقت کرده در ماه رمضان به رفع حمله نکنه رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که تا دوشنبه آینده توافقی بر سر یک آتش بس دیگه در جنگ اسرائیل و غزه حاصل بشه رویترز گزارش داده بعد از چند روز مذاکره میان نمایندگان آمریکا اسرائیل مصر و قطر در پاریس پیشنویس توافق بر سر یک آتش بس چهل روزه در غزه تهیه و به حماس ارسال شده بر اساس این پیشنویس دو طرف هر نوع تخاصم رو متوقف میکنند و حدود چهل گروگان اسرائیلی در قبال رهایی 400 زندانی فلسطینی آزاد میشن رویترز میگه بعد از تبادل گروگان ها و زندانیان ساکنان به صورت تدریجی اجازه بازگشت به شمال غزه رو پیدا میکنند و نیروهای اسرائیلی هم از مناطق پرجمعیت فاصله میگیرند ما در کنار تلاش نظامی مصمم هر کاری را برای بازگرداندن و آزادی 134 گروگانی که به طرز ظالمانه در دست سازمان تروریستی و وحشی حماس هستند به خانواده هاشون انجام خواهیم داد. اسرائیل در تماس مستمر با کشورهای میانجی است تا چارچوبی برای آزادی این گروگان ها ایجاد بشه. آخر هفته گذشته اسرائیل هیئتی را به پاریس و متعاقبا به دوحه فرستاد. نخست وزیر هم کابینه جنگ را در مورد مراحل بعدی مذاکرات مطلع کرده است بابک استاقی از تلاویف گزارش میده در اسرائیل سخنان جو بایدن در رابطه با اینکه روز دوشنبه توافقی بین اسرائیل و حماس برای آتش بس به وجود میاد با تعجب و شگفت زدگی روبرو شد حتی شبکه ای بی اس میگوید که بنا به منابع خودش نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو هم در رابطه با این سخنان متعجب شده در کنار اون حماس هم این مساله را رد کرده اسامه همدان یکی از مقامات ارشد حماس امروز گفت که هیچ توافقی در مورد طرح کلی به وجود نیومده و اسرائیل پیشنهادات ایالات متحده را نپذیرفته در کنار اون قطر هم همچنان میگوید که بر روی توافق کار میکنه مثبت گرایی در اون وجود داره اما همچنان باید روی اون کار بشه و توافق به انجام نرسیده هدف همه بر این هستش که شاید بتوان از ماه رمضان به گونه ای و به بهانه ای برای این اتاف پذیری در هر دو طرف استفاده کرد در کنار اینکه ایالات متحده به خاطر همین موضوع فشار را بر اسرائیل افزوده در کنار اون حماس هم راهی پیدا کرده تا شاید بتواند به بهانه رم... ماه رمضان و آتش پس در این ماه از مواضع خودش که آتش بس کامل پایان جنگ و بیرون رفتن اسرائیل از نوار قزه هست پایین بیاد در هر صورت همچنان مذاکرات در دوه پایتخت قطر ادامه داره اما هنوز نتیجه این, نتیجه این مذاکرات معلوم نیست باید در روزهای آینده منتظر بود و دید که سرانجام این مذاکرات و آتش بس بین دو طرف به کجا خواهد کشید بابک اسحاقی اسرائیل میر جاودان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل به ما پیوسته آقای جاودان فر در آستانه پنجمین ماه از شروع جنگ هستیم بعد از هفتم اکتبر یا فکر میکنید که این آتش بس احتمالی که رئیس جمهوری آمریکا گفته احتمالا از دوشنبه شروع میشه میتونه شروع پایان این نزا باشه اولا بس ببینید که اصلا ما با آتش بس میرسیم یا نه چون آقای, آقای بایدن میدونیم که ایشون احساساتی میشن یه بار خودشون آمریکا مثلا یک سیاستی داره که هیچ وقت نمیگه که اگه چین به تایوان حمله بکنه آیا آمریکا از تایوان دفاع خواهد کرد یا نه ولی ایشون این رو بازه هنگ گفت که نه آمریکا آمریکا دفاع خواهد کرد از تایوان و بعد سخنگوی بعد سخنگو کاخ سفید اونها بس این به این میشه گفت سلامه که ایشون زدن رو ترمیم بکنن آقای, به، آقای باید احتمال زیاد 
احساساتی شده خب همه ما آتش بس رو میخوایم ولی رسیدن به آتش بس چیز ساده ای نیستش مثلا بگیم یک مسئله چهل نفر از گروگان های اسرائیلی آزاد میشن خب اون نوت هایی که موندن اونها چی؟ چجوری ما میخوایم اونها رو آزاد بکنیم و کسانی که نهماس میخواد که آزاد بشن بعضی از اونها کسانی هستن که قتل عام کردن بعضی از اونها هستن قاتل هستن یک نفر رو کشتن یا شاید بیشتر از یک نفر رو کشتن و بعد از اینکه برگردن به به غزه کجا چیکار میخوان بکنن خب میرن برمیگردن دوباره دشمن اسرائیل میشن پس اسرائیل هم بسی چانه‌زنی خیلی وجود داره هم اسرائیل چانه‌زنی میخواد بکنه در مورد اینکه کدوم تقاضای حماس مثلا آیا که بسی ساکنان شمال غزه برگردن خب اگه فردا مثلا نیروهای حماس گروگان‌های اسرائیل رو بردن شمال غزه چه جوری اسرائیل واسی بره دنبال آزادی اونها پس چیزی که میخوام بگم خلاصه بگم چالش های زیادی وجود داره اگر به یک توافقی برسیم نباستی پیجان زده بشیم این یک توافق بعد بس ببینیم که بعدا چی میشه بعد از اون هزار و یک اتفاق و تحول جدید میتونه اتفاق بیفته چقدر فکر میکنید که نقشی که الان قطری ها سعودی ها دارن بازی میکنن همین الان که داریم حرف میزنیم امیر قطر در پاریس هست در زیافت شامی که آقای مکرون ترتیب داده میتونه راه گشا باشه برای این گرهی که به نظر نمیاد نه طرف هماس نه طرف دولت آقای نتانیاهو تلاشی بکنن برای باز کردنش نه اول بسی هماس و اسرائیل تلاش بکنن که این گره رو باز بکنن و بعدا مثلا آمریکا یا قطر یا کشورهای دیگه میتونن کمک بکنن که که برای اینکه برای اینکه محقق بشه برای تسهیل این یک روند بسیار سخت مذاکرات و بعد از اون میانجیگری به این طبعا اول بستگی داره به خود دولت اسرائیل و به حماس بست میگم که دولت اسرائیل زیر فشار بسیار زیادی هستش در اسرائیل که هر چیز در بتونه گروگان ها را آزاد بکنه باید گروگان ها را آزاد بکنه خانواده های گروگان ها هنوز خیلی تظاهرات انجام میدن و در غزه هم معلوم غزه بینید وضعیتش این چجوریه بینید چجوری دارن زندگی میکنن و هنوز آقای آقای یحیی سینوار تو تونل خودش و رهبران خماس تو هتل های خودشون در قطر دارن دارن وقت رو میکشن و بدبختی مردم خودش رو ادامه میدن به جای اینکه به یک توافق برسن هر چیز زودتر این گروگان ها رو آزاد بکنن که حداقل مردم خودشون یه خود نفس بکشن پس هر دو طرف زیر, زیر،, زیر،, زیر فشار هستن ولی چالش های خودشون رو هم دارن برای خیلی من متاسفانه واسه بگم من خیلی خوشبین نیستم که حتی اگرم به یک توافق برسیم آیا این آغاز یک ماجرای زیبا خواهد بود من من فکر نکنم این یکی از خونترین جنگ هایی هستش که ما داشتیم و, و الان انقدر نفرت در اسرائیل علیه حماسیات هستش و و انقدر چالش ها در غزه زیاد هستش که این جنگ حالا حالا ها طول خواهد بشه ممنونم از شما میر جاودان فرد تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل آویو یک شنبه ششم اسفند فتی قبن نقاش مشهور فلسطینی در غزه که مدت ها از بیماری رنج می برد در گذاشت. هنرمندان فلسطینی میگن حمله اسرائیل و ممانعت از خروج او از غزه سبب مرگ شده. فتی قبن از شناخته شده ترین نقاشان غزه بود و مرگش با واکنش های زیادی همراه بوده. همکارم امید حبیبی نیا با بازل اکلوک نقاش ساکن غزه و سلیمان منصور نقاش مشهور فلسطینی درباره فتی قبن گفتگو کرده. فتی قبن یکی از مهمترین هنرمندان فلسطینی بود و نه تنها همه فلسطینی ها او را می شناختند بلکه خیلی ها در سراسر جهان هم با آثار او آشنا بودند او یکی از اولین نقاشان فلسطینی بود که آثارش در همه جا مشهور شد نمایشگاه های نقاشی بسیاری در کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان داشت اما ما حالا هم در محاصره و هم زیر حمله اسرائیل هستیم برای همین او نمی توانست غزه را ترک کند او مدت ها بیمار بود و در فهرست انتظار برای خروج از غزه قرار داشت اما به دلیل کمبود امکانات درمانی جان خودش را از دست داد تمام تلاش ها برای اینکه اجازه خروج بگیرد بی نتیجه ماند و ما متاسفانه او را از دست دادیم که این مصیبت بزرگی برای هنر و فلسطینی هاست فتحی واز دیر فرند 
I met him in 1975. فتحی برای من دوست عزیزی بود. من او رو در سال 1975 ملاقات کردم و او مانند یک هنرمند ساده ای بود که چیزهای کوچیکی رو روی گلدون ها نقاشی می کرد تا به مردم بفروشه. بعدها به هنرمند مشهوری بدل شد که به مظاهر مشکلات مردم فلسطین می پرداخت. در سال 1980 اسرائیل برای هنرمندان ممنوع کرد که از رنگ قرمز و سبز و سیاه و سفید یعنی پرچم فلسطین استفاده نکنیم. اما او آنقدر شجاع بود که تابلوی از پرچم فلسطین بکشه. او رو به دادگاه بردن و دستور دادن که شش ماه به زندان بره. به زندان رفت و ما خیلی در این مورد در روزنامه ها و محافل بین المللی اعتراض کردیم. به او گفتن که اگه تعهد نامه ای رو امضا کنی میتونی بری و دیگه از این کارا نکنی. اما او از انجام این کار خودداری کرد و شش ماه در زندان موند. او آدم بسیار ساده و مردمی بود. مردم هم او رو دوست داشتن چون به زبون اونها صحبت میکرد. اگر شما هنر او رو ارزیابی کنید میدونید که در جنبش های هنری مدرن در واقع میتوان گفت که او یک هنرمند ساده انگاره. اما همین باعث شد که او برای مردم خودش مشهور و مهم بشه. چون به زبون اونها صحبت میکرد و احساسات و امیدهای اونها رو بیان میکرد من سالها پیش یک بار به غزه رفتم و سوار تاکسی شدم و تاکسی پر از کارت پستال های فتحی بود او به قدری محبوب بود که حتی برخی افراد وقتی میخوان کارت تبریک عروسی بفرستن کارت پستال های او رو میدهند او بخشی از جنبش مردمی غزه شد کرملین به طرح رئیس جمهوری فرانسه برای گزینه احتمالی اعزام نیرو از کشورهای اروپایی در دفاع از اوکراین هشدار داده و این اقدام را به نفع کشورهای غربی نخونده. رئیس جمهوری فرانسه دیروز در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس گفت هیچ گزینه ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جبهه اوکراین را نباید حذف کرد. به گفته مانوئل مکرون شکست روسیه برای صلح و ثبات در اروپا حیاتی مکرون گفته اروپا هر کاری در توانش باشه انجام میده تا روسیه پیروز نشه روسیه نمیتونه و نباید توی این جنگ تو اوکراین پیروز بشه ما امنیت جمعی خود برای امروز و فردا رو باید تضمین کنیم بنابراین با توجه به حملاتی که متحمل میشیم باید به امنیت خودمونم فکر کنیم همه ما بر این واقعی توافق داریم که نمیخوایم وارد جنگ علیه مردم روسیه بشیم و مصممیم که تشدید تنش رو کنترل کنیم همانطور که از شروع درگیری در این مسیر موفق بودیم تو رج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ما سای عطابکی به نظرتون از دهن رئیس جمهوری فرانسه چنین پیشنهادی در رفته یا نه واقعا داره فکر میکنه که شاید سربازان اروپایی در جبهه اوکراین بجنگن در ادبیات نظامی به این میگن رجزخونی و در ادبیات سیاسی بهش میگن کل کل کردن واقعا دو طرف این دو هفته سه هفته اخیر خیلی به این دامنه کلکل سیاسی و رجزخونی ها پرداختن هم کرملین، آقای پوتین، مدودف و از این طرف هم رئیس شمور فرانسه یا نخست زیر بریتانیا به داوری من وضعیت کاملا غیر قابل پیشبینی این جنگ هر دو طرف رو مستحصل کرده و تلاش میکنن که یه جور هماور طلبی بکنن و طرف مقابل رو متقاعد کنن که از, دست از این جنگ دست برداره ما به واقع اروپا در حال حاضر در جنگ به سر میبره جنگ در حقیقت نیابتی مستشاران نظامی اروپایی در اوکراین هستند در هر زمینه ای دارن کمک میکنن ارتش اوکراین و بنابراین این جنگ نیابتی قرار نیست که دامنش گسترده بشه و تبدیل بشه به یک جنگ کلاسیک و نیروی پیاده نظام کشورها بده البته هیچ چیزی در امر سیاست غیر قابل پیش بینی نیست و نمیشه آدم به زرس قاطع بگه که حتما این اتفاق نیفتاد ولی تمام آنچه که از جنگ میدونیم و از پیشینه دو ساله این جنگ میگیریم مثلاق این ادعاست که چشمندازی فعلا متصور نیست اما اروپا عزم رو جزم کرده که نظره روسیه برنده این جنگ بشه چقدر فکر میکنید که اگر کار به اونجا بکشه واقعا ممکنه یک فصل جدیدی از درگیری بین غرب و 
روسیه صورت بگیره برای اینکه درسته که الان هم کلی سلاحای آمریکایی و اروپایی داره روانه اوکراین میشه ولی بالاخره یک جنگ نیابتی است جنگ تمام ایار رو در رو نیست ببینید وضعیت اینطوریه که ما یه بازیکن خیلی قدر داریم مطرح داریم به نام ایالات متحده امریکا نشانه هایی به چشم میخوره یا شنیده میشه که اگر آقای ترامپ به قدرت برسه اگر برسه میخواد از حمایت ایالات متحده امریکا از اوکراین بکاهه اما به داروری هم این یه گمانه است ترامپ هم انسان بسیار غیر قابل پیش بینیه میتونه به عکس اینم رفتار بکنه اما اروپا در حال حاضر میخواد که زمینه رو برای در حقیقت حمایت از اوکراین آماده کنه حمایت تمام قد اما این به این معنا نیست که افکار عمومی اروپا اسپانیا، ایتالیا، آلمان، بریتانیا همه آماده هستند که یه همچون سناریوی رو بپذیرن به راحتی و کارت سفید بدن به رهبرانشون که وارد جنگی بشه که برای نخستین بار بعد از جنگ دوم جهانی غرب اروپا رو در خودش غرق میکنه ممنونم از شما تو رجا عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری امروز در ایالت میشیگان برگزار میشه در حالی که دونالد ترامپ و نیکی هلی نامزدان جمهوری خواهد دوباره به یک ایالت مهم دیگه میرن تا با هم روبرو بشن جو بایدن با رأی اعتراضی برای عدم تعهد دموکرات ها خشمگین از درگیری غزه مواجه شده بعضی از دموکرات ها که منتقد سیاست های بایدن در قبال جنگ اسرائیل در غزه هستند قرار در انتخابات شرکت نکنند یا در صورت شرکت نام بایدن رو روی برگه رنگ ننویسند گروهی به اسم میشیگان گوشکان در این ایالت تلاش میکنه رأی تا ده هزار دموکرات رو با انتخاب گزینه عدم تعهد به جو بایدن در مخالفت با سیاست او در قبال جنگ غزه جمعآوری کنه هدف از این اقدام هشداری به رئیس جمهوری آمریکاست که در صورت تداوم حمایت از اسرائیل و عدم تلاش برای برقراری آتش پس در غزه رأی این افراد را از دست میده. امروز میخوام رأی عدم تعهد بدم. میخوام به جامعه خودم این پیام رو بدم که هیچ نامزدی اگه به حمایت از نسل کشی در غزه ادامه بده، آرای ما رو دریافت نمیکنه. چهار سال پیش به جو بایدن رأی دادم. مهم این بود که میخواستیم به برکناری ترامپ از قدرت رأی بدیم. و امروز من از جو بایدن خیلی ناامید شدم. و احساس میکنم در انتخابات گذشته کار درستی انجام ندادم. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان اتفاقا با مساق معماریان به گمانم این سرنوشت میشیگان برای همه خیلی مهم است این تونیس به خصوص با توجه به اینکه جامعه عرب و مسلمان زیادی در این ایالت هستند در دور اول هم که آقای ترامپ رئیس جمهور شد ایالت سرنوشت سازی بود چقدر برای آقای بایدن حیاتی است این ایالت همینطور هست که شما گفتید و مسیری برای پیروزی آقای بایدن دیده نمیشه بدون اینکه بتونه که میشیگان رو از آن خودش بکنه یعنی مسیر بسیار سخت میشه مسیر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و بر حال به خاطر همین هستش که این موضوع افرادی که قرار هستش که تعهد ندن به آقای بایدن در انتخابات امروز بسیار مسئله مهمی است چون همونطور شما اشاره کردین در یک شهر دیربورن که اطراف دیترویت هست اینجا ما یک جمعیت بسیار زیادی از مسلمان های یعنی عرب های آمریکایی رو داریم یه تمرکز بسیار زیادی از مسلمان ها در ایالت میشیگان هست و ایالتی هستش که با یک درصد بسیار پایینی میتونه که به دست جمهوری خواه ها یا در دست دموکرات ها بیفته از نظر رأی دادن با 100 هزار نفر 150 هزار نفر این برون بر میتونه که واقعا سرنوشت انتخابات عوض کنه برای این آزمون بسیار بزرگی هستش حالا نه تنها فقط مسلمان ها و عرب های آمریکایی بلکه که کسانی که در حزب دموکرات مخالف آقای بایدن هستند در خصوص سیاستشون در مورد اسرائیل هم به اینا میتونیم اضافه کنیم به جوان‌ها ترار هم میتونیم اضافه کنیم که در دانشگاه‌های میشیگان به هر حال با سیاست‌های دولت آمریکا در خصوص اسرائیل مخالف هستند اگه مجموعه اینا رو به هم اضافه کنیم و اگر این قرار باشه که یک جنبشی بشه که نشون بده که به آقای بایدن که نسبت به حرکت این سیاست های دولت آمریکا در اسرائیل در واقع اعتراض داره در واقع برای آی بایدن منظرم بسیار مشکل خواهد شد که بتونه که میشگان رو ببره خیلی از 
مسلمانان عرب تبارها به خصوص در ایالت های مثل میشیگان به صورت سنتی به دموکرات ها رعی می دادن به خصوص بعد از جنگ هایی که در خاورمیانه صورت گرفت چقدر فکر میکنیم با توجه به شناختی که از آقای ترام و روی کردش داریم به مسائل بین المللی ممکنه این بخش از رعی دهندگان ده اقبال نشون بدن به آقای ترامپ در انتخابات به نظرم در واقع احتمالش زیاد نیست به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که گفتن که تعهد نمیدن به آقای بایدن نگاهشون این نیستش که صدمه بزنن به آقای بایدن در انتخابات سراسری و رأی ندن ولی در این حال هم گفتن که اگر که این این سیاست های دولت آمریکا در قبال اسرائیل همچنان ادامه پیدا بکنه ممکن است که در واقع در انتخابات شرکت نکنن علی رغم اینکه میدونن که اگر که شرکت نکنن ممکن است که آقای ترامپ در واقع پیروز بشه ولی نگاهشون به این مسئله این هستش که در دراز مدت اگر قرار باشه که نگرش دموکرات‌ها رو نسبت به سیاست خارجی خودشون عوض بکنن اگر قرار باشه که این افرادی که پیشرو هستن در به دموکراتی یا نسبت به سیاست های مداخل جویانه آمریکا یا سیاستی که در به حال حداقل در مورد اسرائیل داره بخوان که تغییرات ایجاد بکنن اگر قرار بشه که یه اتفاق بیفته باید یک جایی نشون بدن به حزب هیئت حاکم دموکرات که مردم راضی نیستن و کجا بهتر از جایی مثل میشیگان چون به حال ما در نیویورک مسلمون زیاد داریم در نیوجرسی هم مسلمون زیاد داریم در, در کالیفرنیا هم مسلمون زیاد داریم ولی نسبت جمهوری خواهان و دموکرات ها در این ایالت ها به هر حال متوازن نیست فاصلهشون خیلی زیاد هست و حتی اگر مسلمون در این ایالت ها بخوان که مثلا به آقای بایدن رأی ندن به خاطر فاصله بسیار زیاد دموکرات در این ایالت با نسبت به جمهوری خواهان همچنان آقای بایدن میتونه که پیروز بشه در این ایالت ها ولی در ایالت میشیگان فاصله بین جمهوری خواهان و دموکرات ها خیلی نزدیک هست و برای میتونه رأیشون تعیین کنه باشه بر همین هستش که این گروه از رای دهندگان که مخالف آقای بایدن هستن مخالف دولت آمریکا هستن در خصوص سیاست که در اسرائیل داره میشیگان رو انتخاب کردن که در اینجا مثلا با هم که شما گفتیم با حدود ده هزار نفر افراد غیر متعهد در رای دهندگان آقای بایدن این کار رو شروع بکنن و نشون بدن که اگر بخوان که بر حال اگر آقای بایدن ادامه بده به سیاست خودش در قبال اسرائیل میتونن که در انتخابات ماه نوامبر تعیین کننده باشن و از این جهت به نظر من بسیاری در حزب دموکرات از خود آقای بایدن گرفته تا استراتژیستاشون تا کسی که تو کمپینشون بر حال دارن اعداد رو این برابر میکنن منشان که مثلا به هر حال میتونن که در میشیگان موفق باشن یا نه با دقت بسیار زیادی به تحولات میشیگان نگاه میکنن بسیاری از کسانی که در میان جلسات سخنرانی برنامه های مرتبط با انتخابات انتخابات رو به هر حال در جای مختلف ایالت سازمانده میکنن سخنرانی میکنن اونها در طی هفته گذشته از جمله خانم کمرا هریس اومدن به این ایالت و سعی کردن که با رای دهندگان در بخش مختلف صحبت بکنن به خاطر اینکه میدونن که به حال واقعا ممکن است که کل انتخابات سرنشیش گره بخوره به همین ایالتی میشیگان فقط هم طبیعتا عرب و مسلمان ها نیستن دیگه همین پیروز اینجا در واشنگتن دی سی رو به روی سفارت اسرائیل یکی از اعضای نیروی هوایی ارتش آمریکا در اعتراض به وضعیت در قصد خودش رو جلوی سفارت اسرائیل آتش زد مشخص هستش که با بخشی از رای دهندگان آمریکایی موضوع جنگ غزه خیلی ارتباط برقرار کرده به خصوص طیف لیبرال تر چپ تر و مسلمانان ولی واقعا واقع گرایانه چقدر اصلا ممکن هستش که آقای بایدن بخواد تغییر استراتژی بدی در مقابل اسرائیل که میدونیم آمریکا مهمترین متحدش است بیشترین صداها رو به این کشور میده و تا به این جای کار حمایت آمریکا ذره درش تزلزل ما ندیدیم این کاملا درست است نکته مهم این است که همونطور که شما گفتین مسئله فقط اعراب یا مسلمان آمریکایی نیستن ما میبینیم که جوان های در داخل جوان های آمریکایی بسیاری از دانش دانشجویان در دانشگاه مختلف میشیگان که تنت دانشگاه بسیار بزرگ در این ایالت وجود داره قسمت عمده ایشون نگران سیاست های آمریکا هستن و آقای بایدن مسئول میدونن در اتفاقات در غزه داره رخ میده بنابراین این هم اون بخشی از رای دهندگانی هستن که میتونن که در ماه نوام تحصیل گذار باشن اگرچه این حرکت رو عرب آمریکایی مسلمان آمریکایی شروع کردن ولی بخش های دیگه ناراضی حزب دموکرات هم میتونن بهشون بپیونده و یکی از بزرگترین شکاف های موجود در حزب دموکرات در چند دهه گذشته در واقع شکل بده و از این جهت میشه گفتش که باید دید که آقای بایدن و استراتژیست های حزب دموکرات چقدر به مسئله جدی نگاه میکنن و آیا حاضرن که تمام سرمایه سیاسی خودشون رو تمام 
اعتبار خودشون رو آینده سیاسی حزب دموکرات رو پای گروه بسیار تندروی در اسرائیل بذارن که به هر حال سیاستاشون در چهار ماه گذشته بسیار با انتقادات با انتقادات بسیار زیادی مواجه شده در سر سر جهان به هر حال طرفداران بسیار کمی داره در دیوان بین‌المللی دادگستری با اتهام نسکشی مواجه هستش در کرانه باختری با ادامه روند شهرک نشینی غیر قانونی در حال اتهامات زیادی در خصوص نقض حقوق بشر باهاش مواجه هست با این دولت بسیار تندرویی که در هر حوزه شما نگاه می‌کنین کارامه بسیار بدی رو از خودش به جای گذاشته و استراتژی جنگیش در طی چهار ماه گذشته اونم با کشته شدن حداقل سی هزار غیر نظامی همراه بوده باید دید که بایدن و تیم دموکرات ها که ادامه بدن به این روند و یک هزینه بسیار زیادی رو در ماه نوام متحمل بشن یا اینکه این پیامی که به حال داره براشون صادر میشه رو اینو اینو جدی میگیرن و در طی روزهای آینده هفته‌های آینده یک تغییر مسیری خواهند داد. آی بایدن امروز یعنی دوشنبه در واقع دیروز گفتش که تا هفته آینده ممکن استش که آتش بس برقرار بشه. اینکه چقدر این دقیق است چقدر ممکن استش که رخ بده گفتن که ماه رمضان به رفع حمله خواهد نشد حمله نخواهد شد اینکه این اینها چقدر تحت تاثیر فضای انتخاباتی است چقدر حاصل فشارهایی که به دولت دستراسی اسرائیل میارن من مشخص نیست ولی قطعا میتونم بگم که این اتفاق در مشکا میفته پایان کار نیست یک آغازی خواهد بود برای اون چیزی که در حزب دموکرات اتفاق میفته و اون تاثیری رو خواهد داشت که آقای برنی سندرز در سال 2016 در انتخابات داشت در رقابت با خانم کلینتون که اینقدر شکاف زیاد شد که به باعث شد که یک انتخابات ترخی صورت بگیره که برخی از افرادی که طرفدار سندرز بودن هیچ وقت به خانم کلینتون رأی ندادن ممنونم امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید برنامه رو هم با تصاویری زنده از گری در ایالت میشیگان به پایان می‌بریم